हम हृदय से अभिनंदन करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का माननीय आपकी अति ओजमय उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है वी एक्सटेंड अ वेरी हार्टी वेलकम टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी वाई चंद्रचूर we also extend a warm welcome to honorable minister of law and justice independent charge shri arjun ram mekwal <laughs> honorable attorney general for india shri r venkata ramani <laughs> mr alex chak lord chancellor uk <laughs> honorable solicitor general of india shri tushar mehta हम स्वागत करते हैं चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया श्री मनन कुमार मिश्रा वी एक्सटेंड अ वेरी वॉम वेलकम टू यू ऑल भारत भा यानी प्रकाश रथ यानी लीन यानी ऐसा देश जो प्रकाश से भरा हो आज विश्व में भारत के उद्घोष वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की गूंज है Bar Council of India has recently framed the regulations for entry of foreign lawyers and firms on reciprocal basis which has opened the way to immense prospects. Ye sammelan aapasi sahyog aur saajhedari ke naye dwar khulne ki or ek aur aitihasik kadam hai. Atithi satkar ka sanskar nibhate hue hum aagrah karte hain Chairman Bar Council of India Shri Manan Kumar Mishra aapse ki kripya manini Pradhan Mantri ji ka swagat kare unhe memento bhet karke May I request Chairman Bar Council of India to present a memento to Honorable Chief Justice of India Dr D Y Chandrachur आपसे ही निवेदन है श्री मनन कुमार मिश्रा चैबन बी सी आई की कृपया माननीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को मेमेंटो भेंट करें I now request Chairman Bar Council of India to welcome Mr Alex Chalk Lord Chancellor UK with a memento Bahut bahut dhanyawad thank you so much aur ab hamara aagrah hai Shri Manan Kumar Mishra Chairman Bar Council of India aap se ki kripya swagat sambodhan dein kindly deliver welcome address Ladies and gentlemen, esteemed dignitaries on the dais of the dais, today we gather here for the inauguration of the International Lawyers Conference 2023. This conference, organized in association with esteemed international legal bodies, signifies a historic moment for our legal fraternity. our two days discussion and different technical sessions will focus on international legal solutions for the emerging challenges in our justice delivery system we have delegates from across india as well as the bar leaders of the world law students and advocates while we embrace change and reform in our legal system our country has a very robust and independent judiciary backlog of cases is a serious issue because the citizens have immense trust in judiciary our judges work tirelessly but the sheer size of population shows the necessity for some more judges the recently introduced mediation law by the our parliament is a welcome step ladies and gentlemen the indian legal fraternity is very strong 
comprising about 23 lakh lawyers. Every village has one or two lawyers who command the entire village and surroundings. Lawyers have been strongly supporting our global hero, Narendra Modi ji, since after the conference held in Mahatma Mandir, Mahatma Mandir Gandhinagar on 1st March 2014. Sir, initiatives like health, health insurance for lawyers and their families is the demand of the hour. A central law for protection of lawyers and their families is much needed in, to uphold justice and fairness in our society and also to avoid frequent compulsions of a strike or by courts by lawyers. Indian judiciary under the leadership power of our Honorable D.Y. Chanchurji is the cornerstone of our democracy known for its independence, protection of fundamental rights, <laughs> landmark judgments which are even cited in many other jurisdictions. Legal education is now ultra-modern, fulfilling the demands of advanced technologies to meet the demands of the profession. Efforts to promote regional languages in legal education are underway, enhancing accessibility. Bar Council of India is keen to do it. I am aware of the time constraint and I am to ensure, assure all the delegates, both in person and virtually, that you were expecting something positive from me. However, I can guarantee that our dynamic leader will soon address you and I am confident it will bring you immense satisfaction. <laughs> the rules governing foreign lawyers in India strike a balance between protection, protecting Indian lawyers' interests and opening opportunity for foreign lawyers. Reciprocity is the basis. We will discuss about it in detail in foreign, with the foreign guest and Lord Chancellor. In conclusion, this conference is a testament to our commitment to justice, truth, progress, and this conference is going to make the members of the bar more stronger and united and more useful for the nation. Devi or Sajjano, Chand par pahuncha diya hai unhone. Apne yaan banaya apne desh mein Vocal for local, then we went global. Aaj, abhi jo mulaqat hui Lord Chancellor se, he also congratulated. The first thing he did, he congratulated our Honorable Prime Minister for the grand success of G20. G20 ke presidency ne, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सारे विश्व में भारत का पता का उजागर कर दिया बहुत जल्द हाइड्रोजन से हम अपने देश में बनाए हुए रेल पे चलेंगे तो वकीलों से आग्रह है आई रिक्वेस्ट ऑल द लॉयर फ्रेंड्स प्रेजेंट हियर to give a big hand to our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. Aaj, humare mukhi naya dhis, aapko malum hooga, Harvard mein jaake pahate hai, Cambridge mein, Oxford mein inka demand hai. और हमारे देश के हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के जजमेंट्स आज सारे विश्व में इसको फॉलो किया जाता है वहां साइट होता है तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव ए बिग हैंड टू आवर ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड चीफ आई वेलकम द डियर ऑनरेबल फॉरेन गेस्ट द लॉर्ड चांसलर इन दिस गैदरिंग and on behalf of the legal fraternity of the country, I'll request the lawyers, Indian lawyers, to give a big hand. Ek taliyo ke saath unka bhi swagat kare. 
जय हिंद नमस्कार जय भारत धन्यवाद चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता टू काइंडली स्पीक ऑन द ओकेजन कृपया आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अवर बिलवर्ड श्री मोदी जी ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द डिग्नेटरीज ऑन द डायस the honorable judges and dignitaries of the dais friends today i stand here to share with you some of the issues which confronts the indian judiciary and the indian legal system but more particularly to highlight the progress which we have made for which we the legal fraternity will have to be ready and that is the purpose and reason behind this conference that is international lawyers conference friends our country is becoming an economic powerhouse in the world in the last decade under the visionary leadership of the honorable prime minister we have taken several statutory steps making new laws making new policies making new initiatives as a result of which india has jumped to by 79th position in the index of rule, ease of doing business more and more people are attracted towards our nation for the purpose of investment and we have entered an era where we have reached the era of 100% direct foreign investment through automatic route that is complete and total transparency and we the legal professionals will have to adapt ourselves and be ready and i assure the foreign dignitaries here that we which includes the judiciary of india and the indian bar are ready uh just before the function started the lord chancellor was asking me about what is the position of digitization in india friends under again the visionary leadership of the honorable prime minister india started its journey for digitization and we are at a stage where as on date india has 760 mobile internet 760 million mobile internet users and we are adding one new user every 3 seconds that's the position of our country on digitization now justice is delivered literally at the doorstep because of the digitization our country bharat is not only behind anyone but is leading the world in terms of digital payment and i would be very happy to share with you that the total digital payments which are made in india because of again the visionary leadership is seven times that of united states of america and european union put together our digital payment is three times the population of china friends digitization has not only helped the indian judiciary and the indian administration of justice system but it has helped the humanity because the goal of the government is not just justice as per the legal books but justice social political and economical and social justice is impossible without providing for a good health mechanism to the nation when the world faced the covid pandemic which was the one of the biggest human tragedy in the history of known uh, world india not only developed its own indigenous vaccines but the government of india administered 
2.2 billion vaccine doses free of cost which is equal to 2.5 times the combined population of United States and European Union put together. It is nothing but a miracle which was possible only because of digitization. Friends, we know we have 25,000 district courts, 21,000 district courts, I stand corrected, 25 high courts and the Supreme Court. Every document in every court is now available in the digitized format by and large and any common man is able to access what is lying in the courtroom. It has become a matter of past as to whether a litigant was also know, not knowing what has happened to his matter. Now anyone can know anything and that's the level of transparency our digitized judicial system has achieved. The government has also formulated a new policy based on digitization which is called tele-law. This tele-law virtually and literally brings the justice at the doorstep of the last man standing in the line by providing him with an opportunity and a platform to just dial one number and he would get a free legal advice of eminent lawyers who have been persuaded to work pro bono. Now there would not be any citizen who would be deprived of his rights because of lack of legal advice. The Supreme Court has also has started its own initiative under the very visionary leadership of the Honorable Chief Justice of India and now we are in the e-era by the Chief Justice's court being completely paperless court. The Supreme Court of India has started a platform called Supreme Court Vidhik Anuvad Software, acronym being SUVAS, which on a real-time basis is capable of translating the judgment, order and documents of the Supreme Court in nine vernacular languages, which is a miracle by itself. Friends, Bharat is the present and the future of the world. Even during COVID period between 2019 and 2022, where the capital of every country was draining out of the country, our country got the maximum forest, foreign direct investment and people are trusting our country even for legal adjudication and these two days program is a beginning of an era whereby we will be able to share our system with our counterparts and the counterparts will share their system with India. But we as the legal fraternity will have to be fully and completely ready to meet with the challenges which comes with the global leadership which the Honorable Prime Minister has brought to our nation. More and more litigation will come, more and more people, litigants would trust our administration of justice system, particularly mediation and arbitration, and we as the legal fraternity members will have to rise to this, that occasion that our country continues to be the future of the world. <laughs> Friends, I am thankful that the Bar Council has taken this initiative. I am told this is just an initiative and such programs and initiatives would continue bringing us together and enlightening us in the field so as to ensure that we live up to the expectations with the world looks at us. I thank the Bar Council for having invited me. I thank all of you. Have a very good day. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, Honorable Solicitor General of India. May I request the Honorable Attorney General for India, Sri R. Venkata Ramani, to kindly address the August gathering, please.
Let me first extend my warm greetings to our special guest, Dr. Alex Chak, Minister for Justice and Lord Chancellor. And um, we have three keen listeners here, Honorable Prime Minister, he always listens, and they're willing to listen, and the Chief Justice of India, as equally an avid listener, and my Honorable Minister for Law and Justice for gracing the occasion today. Let me congratulate the Bar Council of India for conceiving and successfully organizing this mammoth event. Every attempt made to gather members of the legal fraternity towards sharing of thoughts and views on enhancing justice is a valuable attempt. Every day and every motion in the landscape of justice concerns us deeply. Knowing contemporary issues, contemporary justice demands, and moving towards future justice needs will be the deliberations in the event. Science is a gift so valuable, it's wonderful. Its progeny, technology, is our second soul. Despite these gifts, we do keep exploring and plunging into newer avenues of being fair to each other in all our transactions. The galloping speed of moments and motions across the globe, the hitherto unthought of creation and exchanges of resources, human and natural, the yearnings for liberty and fulfillment by those in want and deprivation on the one hand, and the old world notions of divisions and hegemony with their unrelenting grips on the human minds on the other hand, or in conflict. Colonization of places may have gone. Colonization of minds and resources continue to be a challenge. War and national muzzle powers seem to take new avatars. Justice demands, both domestic and global, thus call for unceasing engagements. We are indeed pushed to debate about global law for global issues only because we are still a divided globe, though with the United Nations. No person ever steps into the same river twice, for it is not the same river and it is not the same person, said Heraclitus long ago. And the same is true of justice. We tend and yearn to make changes in our social orders and the ways of life. Every brick we pick up and every mortar we add in the pursuit of in this pursuit brings new questions and new signposts. We need to incentivize new creations of intellectual property in order that all humanity derives its benefit on equal measure. For after all, if liberty and creativity die, what is left of our existence? The conference seeks to open up our earnest minds to emerging facets of our engagement with the new frontiers of intellectual property and of science and technology, and even the harmful creations of the mind which seem to defy regulations. The conference invites us to talk about what artificial intelligence and the legal landscape. We should not confine ourselves to what Richard Susskind writes about the artificial intelligence and its benefits or challenges in the world practice of law and justice administration, though that would be immediately important. It is proper that we begin to talk about several battles and concerns arising out of the thought machines that we call artificial intelligence. These battles include the battle for power in the new world. The conference asks us to discuss access to justice and alternate dispute resolution. Both are intertwined. We have long ago left behind the idea of legal aid as mere court assistance. We must designate aid in legal resolution as justice assistance, as a social empowerment, and as tools of social peace. As much as the state invests in this, so much it reaps by promotion of social justice and peace. Social media is a borderless world of communications. It enables hugely and connects the world, but distorts, it disregards ethical or moral demands. It is an ever-hungry field 
and seeks partisan ends. We need to talk about its impacts on justice delivery and how it can bear invidious pressure on justice delivery and why its contours demand regulation in order that undue perseverations do not enter or deflect our objectivity. In the midst of the slippery slopes of challenges and the uncharted seas of questions, we are called upon to shape the future of legal education by its fundamental transformation into justice education and building sustainable legal profession which must satisfy gender equality, diversity, and elimination of monopoly by the creamy layers of the community as it obtains today. The conference is the beginning of a new and continuing dialogues. How can concerned minds be addressed in the midst of ever arising questions of doing justice? I, on behalf of the Bar Council, welcome all of you once again for a fulfilling share of minds. Jai Hind. Thank you so much, Honorable Attorney General for India. Now, our request is Honorable Minister of Law and Justice, Independent Charge, Shri Arjun Ram Mekwal Ji, that you will be able to share your thoughts and thoughts on your thoughts. Bar Council of India, Dwara Ayojit, इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत को विकसित भारत बनाने में जी जान से जुटे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड जी Secretary of State for Justice of UK, Sri Alex Chalk Ji, Bharat Ke Attorney General Sri R. Venkata Raman Ji, Bharat Ke Solicitor General Sri Tushar Mehta Ji, Bar Council of India Ke Adak Sri Manan Mishra Ji, Upasthit Mananya Sarvoch Nale Ke Sabhi Nyayadish Gan, Samast Adhivakta Gan, और अन्य सभी उपस्थित विद्वान श्रोतागण मातृशक्ति और पत्रकार साथियों सर्वप्रथम मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित द ला सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स कॉमनवेल्थ लॉयर एसोसिएशन तथा बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के सहयोग की इस अवसर पर सराहना भी करता हूं और इनको आयोजन के लिए धन्यवाद भी देता हूं इस आयोजन के लिए जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है मेरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में चिंतन मनन और मंथन की प्रक्रिया से जो सार निकलेगा वो न्याय व्यवस्था के लिए इस अमृत काल में अमृत जैसा सिद्ध होगा कुछ महत्वपूर्ण विषयों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं जो दो दिन की चर्चा के लिए रखे गए हैं एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल एड इन डेवलपिंग नेशन Justice Delivery System and the Impact of Social Media, Alternative Dispute Resolution in International Transactions, Artificial Intelligence Transforming the Legal Landscape, the Changing Landscape of Criminal Law, Evolving Role of Legal Professionals Institutions, Future of Legal Profession Next Generation Lawyer. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम सभी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा व्यापार उद्योग वाणिज्य निवेश जैसे क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी है विवादों के निपटारे के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकोनिज्म की भूमिका को प्रभावी बनाया है इसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष नेतृत्व और मार्गदर्शन के तहत भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को और मजबूत करने की दिशा में विभिन्न कदम और उपाय किए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार और निवेशकों का विश्वास बढ़ सके मैं पिछले नौ वर्षों के दौरान 
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों को बहुत सार में यहां रखना चाहता हूं सबसे पहले कॉमर्शियल एक्ट में जो सुधार किया कॉमर्शियल डिस्प्यूट के तेजी से निपटारे के लिए कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 प्रथम कालखंड में आते ही लागू किया गया जिसके तहत टू से मुकदमों के लिए कंपल्सरी प्री एंड इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन की शुरुआत की ये बहुत बहुत बड़ा इंटरवेंशन था कॉमर्शियल एक्ट में दूसरा जो अमेंडमेंट आया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 96 में आया एडीआर को एक विजिबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में सक्षम करने के लिए इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट में वर्ष 2015, वर्ष 2019, वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए जिनका उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देना बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस को अपनाना और इंबिकुटी को हल करने के साथ साथ आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम स्थापित करना रहा है मीडिएशन एक्ट मीडिएशन के संबंध में कोई स्टैंड अलोन कानून नहीं था मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मीडिएशन एक्ट टू जीरो टू थ्री में संसद से पास हो गया है रिफॉर्म फॉर फैसिलिटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के अनेक प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं बिजनेस के क्षेत्र में कंप्लायंस बर्डन को कम किया गया है और एक स्वस्थ वातावरण देने का सार्थक प्रयास किया गया है एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल एड इन डेवलपिंग नेशन मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि एक्सेस टू जस्टिस एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट इंश्योर इंडिविजुअल कैन सीक एंड ऑप्टेन ए फेयर एंड इंपार्शियल रेजोल्यूशन टू देर लीगल डिस्प्यूट न्याय की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए टेलीला ई कोर्ट्स संसार में अगर हम ई कोर्ट्स के माध्यम से कभी विश्लेषण करेंगे इतिहास तो कोविड पीरियड में संसार में सबसे ज्यादा भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हुई है यह बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है टेलीला ई कोर्ट जैसी तकनीक योजनाएं शुरू की गई तथा तो निशुल्क विधिक सहायता के लिए न्याय बंधु न्याय मित्र जैसी प्रोबोनो सुविधाएं प्रदान की जा रही है क्योंकि न्याय प्रणाली ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस नेमिनी नेगंडा एस्ट मींस जस्टिस इज टू बी डिनाइड नो बॉडी अर्थात किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी, भी दो लाइने मैं कहना चाहता हूं जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है वकीलों के लिए भी लॉयर्स चैंबर में तेजी आई है पिछले नौ दस सालों में आपने देखा होगा फील्ड में मैं बताना चाहता क्यों चाहता हूं कि वर्तमान में जून दो तक कुल चार विशिष्ट पॉक्स को अदालतें सहित सेवन फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत है अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कुल 33 लाख से अधिक लंबित मामलों का निपटारा भी किया गया है जुलाई 2023 तक देश में 785 फैमिली कोर्ट्स कार्यरत हैं। अब तक देश में चार ग्राम न्यायालय भी हुए अंत में इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों और प्रतिभागियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यहां जो सार्थक चर्चाएं होगी वे न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में पर प्रदर्शक साबित होगी आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के जो एलेक्स चौक जो हमारे जो हमारे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ जस्टिस है वो भी आए हैं मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी मे आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड टू काइंडली एड्रेस अब भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सभा को संबोधित करेंगे नमस्कार
Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Minister for Law and Justice Sri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Lord Chancellor and Secretary of State for Justice Mr. Alex Chalk, the Learned Attorney General Sri R. Venkatramani, Learned Solicitor General Sri Tushar Mehta, Chairman Bar Council of India, Sri Man Kumar Mishra, Vice Chairperson, Bar Council of India, Sri S. Prabhakaran, <laughs> my distinguished colleagues of the Supreme Court, Chief Justice of the High Courts, Judges of the High Courts, all the other distinguished guests this morning. It is a privilege to address this August gathering. At the outset, I applaud the Bar Council of India the Law Society of England and Wales, the Par Council of England and Wales, and the Commonwealth Lawyers Association for collaborating and putting together a conference of immense promise and relevance. Each one of us, individually and collectively, have volumes, whether it's now terabytes or gigabytes or petabytes, to learn from different jurisdictions perspectives, and most importantly, from each other. All we need is the humility to recognize this vast scope to learn and platforms for such an exchange. The aim of the conference to promote what has been eloquently phrased by the organizers as introspective discourse and constructive dialogue is indeed noble. Over the next two days, we will witness some of the best minds, including judges from across the globe, my own distinguished colleagues in the Supreme Court and in several high courts, global practitioners and legal scholars discuss the diverse challenges to justice delivery. As the inaugural speaker, however, I believe my task is different. Instead of addressing specific challenges to justice delivery, I seek to present an umbrella framework to address these challenges and find innovative solutions. It is utopian to think that there will be a day when we will find perfect solutions and no challenges to justice delivery. However, it is definitely not utopian to aspire to a world where nations, institutions, and most importantly, individuals are open to engage with and learn from one another without feeling threatened or belittled. It is in this engagement that I believe lies the framework to find mutual solutions. Firstly, engagement between nations, constitutions, and legal systems. What better example than our own beloved constitution? From the drafting of our constitution to the adjudication of constitutional questions, India has a rich tradition of engaging with foreign constitutions and precedents. It is often argued, and I tend to agree, that our openness to draw from foreign experiences is rooted in our perception of the Constitution as a transformative document. When a Constitution is perceived as transformative, it is more likely that foreign experiences will be drawn as inspiration of how such transformation is possible on several issues. In a number of my own judgments, and that applies to my colleagues in the Supreme Court, we survey the position of law adopted by international organizations and various national jurisdictions. I have found this to be a worthwhile exercise to not only contextualize answers to constitutional questions, such as public interest immunity claims for non-disclosure, but also commercial law questions like remuneration of arbitrators. India has a relatively infant law, as legal discourse goes, the Insolvency and Bankruptcy Code of 2016. And we have drawn extensively from jurisdictions such as the UK, the US, Australia, Singapore, only to know, name a few jurisdictions. Knowledge sharing is, of course, a two-way street with decisions of the Indian Supreme Court being regularly cited and relied upon by foreign courts faced with thorny questions. At the administrative level, too, the Indian judiciary must remain receptive to collaborating with various nations. India has played a pivotal role by constructing the Supreme Court buildings in Mauritius and in Bhutan. Recently, I had the privilege of signing an MOU with the Chief Justice of the Supreme Court of Singapore in the field of judicial cooperation.
Chief Justice is coming from diverse jurisdictions such as Kenya, the first woman Chief Justice, the Chief Justice of Mauritius, Chief Justice Sundaresh Menon of the Singapore Supreme Court have all collaborated with India and have visited us in the recent past. Indeed, nothing explains this push towards engagement across nations better than the slogan for the recently concluded G20 summit, Vasudev Kutumbakam, the world is but one family. <laughs> Let me dwell briefly on institutions. The next layer of my framework is engagement with institutions within the country. While the constitution provides for separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary, it also creates a space for institutions to learn from each other and deliver justice. In our tendency to emphasize differences, we often forget the abundant examples of collaboration between institutions to further the interest of justice. This holds true not only in lofty constitutional challenges, but more frequently in the everyday interactions between the courts and government. Back in the 1980s, in the case of Azad Rickshaw Pullers Union versus State of Punjab, the virus of a legislation that mandated rickshaw pullers to be owners of the rickshaws they plied was under challenge before the Supreme Court. Instead of an adversarial approach, the Supreme Court and the government worked together to craft a solution. In his classic flair, a distinguished judge of our court wrote, the state by exercising its legislative power alone could not produce justice until this formula was hammered out. The court with its process of justice alone could not produce a viable project. But now justice and power have come together and hopefully we have fulfilled the words of Blaise Pascal. Justice without power is inefficient. Power without justice may be tyranny. Justice and power must therefore be brought together so that whatever is just may be powerful and whatever is powerful may be just. I'm sure that the learned Solicitor General and the learned Attorney General present in the audience today will agree that this spirit of collaboration between the court and the government exists even today. I will give just one example. A constitution bench of the Supreme Court is presently hearing a challenge pertaining to whether a person holding a driving license to drive a light motor vehicle can drive a commercial vehicle under the Motor Vehicles Act. Instead of viewing the case as an adversarial challenge, the court and the government are collaborating to protect the livelihood of millions of drivers across the country. We may present disparate institutions and our constitutional structure may place us at different ends of the table, but our ultimate aim is the same, for the nation to progress and prosper. Institutional collaboration is a precursor to solution finding not only while adjudicating judicial questions, but it also plays a significant role in increasing access to justice. The Supreme Court's E-Committee is not working in isolation, but with constant cooperation with other forms of governmental institutions. Just last week, a meeting of the Union Cabinet chaired by the Honorable Prime Minister approved phase three of the e-courts project with a financial outlay of over rupees 7,000 crore of rupees. <laughs> Immediately after this function gets over, I'm meeting through to lunch with the entire team of the Department of Justice to now implement the project. The e-courts program being implemented collectively by the e-committee, Supreme Court of India, and the Union Ministry of Law and Justice is a perfect example of institutions collaborating to make justice more accessible, affordable, and transparent. The third aspect, or the third layer, is what we can do as individuals. The third and final layer of my framework is setting aside our differences and engaging as individuals in the service of the nation. When I think of this idea, it reminds me of the heartwarming friendship between one of my idols, Justice Ruth Bader Ginsburg, of the US Supreme Court and her contemporary justice, Justice Antonin Scalia. Many of you would recall the iconic image of these doyans seated on top of an elephant during their visit to Rajasthan in 1994. Despite their divergent judicial philosophies, 
they shared an enduring bond rooted in their love for opera, mutual respect for each other's intellect, and a commitment to justice. Just like Justice Ginsburg and Justice Scalia, there is often a variety of viewpoint and perspective between my colleagues and on the bench and me. But that is why we are a national court. However, when the day comes to a close, we come together and share moments of camaraderie. This idea of friendship beyond differences may seem lighthearted. However, it plays a pivotal role in fostering mutual respect for each other's perspectives and in acknowledging that there is always something to learn from each other. Only when we recognize the shared intention to deliver justice can we sit on the same table and find solutions. The drafting of the Constitution by the Constituent Assembly is also a classic example of engaging beyond partisan lines. Individuals from different regions of India, diverse backgrounds, and even conflicting ideologies came together to draft the Constitution in one voice. In his last speech before the Constituent Assembly, Dr. B. R. Ambedkar articulately said, the task of the drafting committee would have been a very difficult one if this Constituent Assembly had been merely a motley crowd, a tessellated pavement without cement, a black stone here and a white stone there, is which each member or each group was a law into itself. We find the same bipartisan effort, and this is something to which we as citizens of India must be proud, has gone into the passing of the Women's Reservation Bill recently in Parliament. The making of our constitution is indeed a perfect encapsulation of the framework that I have proposed today. Before I conclude, in the spirit of this being an international lawyers conference, I would like to highlight that while the judiciary definitely bears the responsibility to administer justice and uphold the rule of law, my friends at the bar, you play an equally vital role in an era characterized by ever increasing globalization. The role of lawyers has evolved to address myriad global legal challenges. The rapid advancement of technology has created complex legal issues with lawyers leading the way in navigating this landscape. They ensure clients and governments adapt to tech changes while upholding legal rights and regulations, covering areas like cybersecurity, data privacy, and intellectual property. Lawyers also bear significant commercial responsibility, driving economic growth by helping clients and governments enhance business efficiency and cross-border operations. Through their role in facilitating international trade, investments, and collaborations, they contribute to our nation's economic well-being and global cooperation. Just as Indian industry has radically altered its footprints from 1980 or earlier, by now reaching out across the world, I believe it's time for our lawyers to reach across the world in a global landscape. The government is in the process of creating infrastructure. There is a global outreach by the government to the rest of the world. I believe that our legal profession must not be left behind. We cannot look upon ourselves as merely domestic practitioners. Our reach, our vision, our outlook must now become global. While none of us have a magic wand to wish away the challenges to justice delivery, I am certain that the sessions lined up over the next two days will inspire each of us to collaborate as nations, institutions, and individuals to find innovative solutions. With that, I come to the end of my address. I thank you for your attention. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय लोक हृदय में पूजित प्रतिष्ठित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनकी श्वासों में भारत का स्वाभिमान स्पंदित होता है जिन्होंने भारत की संस्कृति विश्व एक परिवार है को इन नौ सालों में भारत के नाम के साथ ऐसा गढ़ा कि पूरे विश्व में इस सोच का अभिनंदन है इस संस्कृति का बंधन है मे आई रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी टू कैन बी एड्रेस
भारत के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान डी वाई चंद्रचूड़ जी केंद्रीय कानून मंत्री मेरे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यूके के लॉर्ड चांसलर मिस्टर एलेक्स शॉक अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी मान्य जजिज बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्य विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधिगण राज्यों से आए प्रतिनिधिगण देवी और सज्जनों दुनिया भर की लीगल फेटर्निटी के दिग्गज लोगों को मिलना उनके दर्शन करना ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है भारत के कोने कोने से यहां लोग आज उपस्थित हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और बार एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के डेलीगेट्स भी हमारे बीच हैं इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं एक तरह से इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुम कम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है इस कार्यक्रम में आए हुए सभी इंटरनेशनल गेस्ट का मैं भारत में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं जो बखूबी से इस आयोजन का दायित्व निभा रही है साथियों किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं उनमें एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो वीर सावरकर हो ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है 
जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने का कानून पास किया नारी शक्ति बंधन कानून भारत में वुमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा नई ऊर्जा देगा कुछ ही दिनों पहले ही जी ट्वेंटी के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे फ्रेंड्स 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुडिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए साइबर टेररिज्म हो मनी लॉन्ड्रिंग हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तरीके तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं कोई देश ये नहीं कहता तुम्हारा तुम्हारा कानून तुम्हारे यहां मेरा कानून मेरे यहां जी नहीं फिर किसी का जहाज उतर गया ही नहीं हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स का पालन करता है उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में अवश्य मंथन करना चाहिए दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए साथियों एक अहम विषय ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर का है तुषार जी ने इसका काफी वर्णन भी किया कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दुनिया भर में एडीआर का चलन भी तेजी से बढ़ा है मुझे बताया गया है इस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी विस्तार से बात होने वाली है 
भारत में तो सदियों से पंचायत के जरिए विवादों के निपटारे की व्यवस्था रही है हमारे संस्कार में रहा है इस इनफॉर्मल व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट बनाया है भारत में लोक अदालत की व्यवस्था भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है और मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो एवरेज एक मामला का न्याय होने तक सिर्फ 35 पैसे का खर्च होता था 35 पैसे यानी ये व्यवस्था हमारे देश में होती है पिछले छह साल में करीब सात लाख केसेस को लोक अदालतों में सुलझाया गया है साथियों जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है वो है भाषा और कानून की सरलता अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून दो प्रकार से प्रस्तुत किए जाए एक जिस भाषा पे आप लोग के आदि हैं वो वाला ड्राफ्ट होगा और दूसरा देश का सामान्य मान भी समझ सके ऐसी भाषा उसको कानून भी अपना लगना चाहिए हम कोशिश कर रहे हैं मुझे भी क्योंकि सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बड़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफी काम है मेरे पास समय भी बहुत है तो मैं करता रहूंगा कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं अदालती कार्यवाही की भाषा में हो रही है ये बात न्याय सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून जैसा मैंने आपको कहा दो प्रकार से और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा उसमें ये सिंप्लीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे देखिए इतने से काम में पचहत्तर साल लग गए और ऐसे के लिए इसके लिए भी मुझे आना पड़ा मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई भी बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी कोई पेशेंट होना अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उसे बात करे तो आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाती है बस यहां ये मामला बाकी है साथियों हम टेक्नोलॉजी से रिफॉर्म से न्यू जुडिशियल प्रैक्टिसेस से 
कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं इस पर निरंतर काम होना चाहिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जुडिशरी सिस्टम के सामने बड़े एवेल्यूज बना दिए हैं थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बूम दिया है ऐसे में लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को भी इस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से ज्यादा से ज्यादा जुड़ना होगा मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी मैं इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स आपकी अति गरिमा मई उपस्थिति तथा प्रेरणा से भरे हुए संबोधन के लिए आपका हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी थैंक यू The Honorable Chief Justice of India for your gracious presence. Manni Vidhyavam Nyay Mantri Swatant Prabhar, aapka bhi dhanyavad padharne ke liye. I thank all the esteemed dignitaries on the desk for their presence. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी मे आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कैंड रिमेन एट योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस